我现在就在全中国最适合看银河的地方，在这里躺下数星星实在是太爽了。我是心理整夜子，这是我看星星的第六千二百二十五天。在我身后海平面上升起来的就是壮丽的夏季银河的中心，在每年的四五六月份，在海南的这样的海边，只要你找到一个朝东的海面，就能够看到这样的景象，是不是非常的壮观？那么怎么来预测它的位置呢？我们可以先从一个非常好认的星座说起，它就是天蝎座。哎，我们现在可以看到天蝎座的头，只要这三颗星它升起来，然后以及我们看到它的心脏就是星宿二升起来，那它的尾巴所在的位置呢，就是壮丽的银河中心了。因为低空透明度的原因呢，所以银河在刚升起来的时候，肉眼看上去并没有那么明显。当它升起来大概两个小时的时候，你就能肉眼非常清楚地看到横在天空上一条银色的珠帘带。这个呢，就是我们中国说的银河，英文呢也叫做 Milky Way。我带你看看，我现在在拍什么？我拍的。就是壮丽的银河中心从海面上升起来。西方人认为天蝎座是这样的一个形状，但是在我们中国人看来，天蝎座的这个部分呢，其实就是四象中的东方苍龙身体和尾巴的这样的一个部分。好，我们来看看东方苍龙它的一个样貌啊，中国古人的智慧。这个角宿一呢，就是我们东方苍龙七宿中的第一宿，啊，就是侍女座的最亮的星。从龙犄角，然后到这个龙头这边，亢宿和低宿在这个天区。那天蝎座的头呢，就是房宿，房宿在这里。新秀，新秀二，大家一定都不陌生。七月流火，我们再复习一遍，说的就是它，也叫做大火星。新秀在这里，尾呢就是天蝎座的尾巴，哎，就是也就是东方苍龙的尾巴。这个就是鸡秀了，鸡秀像一个簸箕一样，这样，是不是？这样就很像一个龙的一个样子，七里拐弯的，这样的。不吃。为什么海南最适合看银河？就是因为海南的纬度足够低。海南我现在所在的万宁的纬度呢，是北纬的十九度。那我们都知道，你纬度越低的话，看到南天球的这样的星座和银河的部分呢，就越多。那我们通常在中纬度地区看到的银河，就是天蝎的尾巴落下去了，就仅此而已。但是我们在海南这样的低纬度地区呢，能够看到天蝎竖直的这样的升起，然后慢慢的倾斜而下。我们还可以看到像南半球限定的一些星座，比如说像南十字星，还有半人马的南门二和马夫一，这些都是只有在。低纬度地区和南半球才能看到南天目标，所以我现在这边拖着的就是南半球非常有代表性的星座，就是南十字星。那南十字星呢，只有在北半球低纬度地区、赤道和南半球才能够看到。那它代表的呢，其实就是银河的南半部分。非常的壮丽，有一些我们在中纬度地区看不到的星星，有经常有小伙伴们会问我说：“哎，你看这么长时间的星星，星星到底有什么不一样呢？”哎，这个答案就来了，这正好说明呢，我们祖国幅员辽阔。半人马座的这两颗星，看起来特别像两只猛兽的眼睛，对不对？这个呢是南门二，这个是马夫一。南门二和马夫一等等。
这个半人马星座是不是听起来非常的耳熟呢？没错，《三体》中的“三体星”指的就是半人马座的阿尔法星。而关于半人马座更有趣的一些故事呢，则在南半球的秘鲁，在秘鲁人，也就是印加人眼里呢，看上去是羊驼的两个眼睛，啊、呃，是不是很可爱呢？那没错，印加人并不像我们北半球人一样看亮的恒星来去连星座，他们的星座呢是看银河中暗的部分来去组成的图形。嗯，比如说这张图片，叮叮，是不是很可爱？一般来说，我们中纬度地区能看到的银河就从这里为止了，底下的这部分都看不到了，卡在这儿。这以下都是只有在海南能够看到的部分，这个是海南和南纬地区能够看到的季节限定。那怎么样去找到这样非常适合看银河的海滩呢？其实，在海南这样的地方并不少。那我们就可以看看海南的地图，在以中间为分界线，海南的东部地区呢，都是非常适合去看日出和银河从海面上升起的。那西部的环海线呢，是非常适合。看日落和这个春季星空慢慢落下去的。第二个参考呢，就是大家可以看看光污染地图，可以在一些呃手机应用软件和小程序里找到，比如说天文通，然后包括巧设，在这里面你都可以看到光污染地图。那黄色或者是绿色的地方呢，其实肉眼来去看银河就已经是非常好了。但是切记，请避开红色的区域哦，那里面的光污染实在是太强烈了。我现在所在的万宁陵水这。一线有很多民宿，就是面朝大海，除了云、闪电，还有这个蚊虫以外呢，啊，这个地方简直是看银河最好的地方啊！所以，真的，时不我待，现在正好是看银河从海面上升起的壮丽景象的时间，大家快出发吧！如果大家喜欢我们中国观赏指南，不要忘记一键三连，我们下期见了，拜拜。哎，怎么打闪电了？八二和马负一就很像我头顶上的两个犄角，然后南十字的那个就很像我的尾巴，是不是？我就是那个半人马。